కంపల్సరీ <laughs> And you know, Mahavadi ain't it? Garlic. Garlic roll. Very chumma. good for heart. Very good for heart. Garlic roll chumma. This is a low poo. Inchadam. Inchadam chapandi. Low poo. 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 Chicken salad ki kawal sara padayata landi. బాయిల్డ్ చికెన్ అనమాట మనం బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకుని నేను ఇక్కడ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ చికెన్ తీసుకున్నాను బాయిల్డ్ కార్న్ ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఒక రెడ్ క్యాప్సికం ఒక ఎల్లో క్యాప్సికం ఎయిట్ టు టెన్ ఆఫ్ రెడ్ చెర్రీ టొమాటోస్ దాని తర్వాత ఒక కీర గ్రీన్ లెట్ యూస్ ఐస్ బర్గ్ లెట్ యూస్ ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ వెల్లుల్లిపాయలు వంటి గార్లిక్ క్లోవ్స్ ఒక చిన్న ఉల్లిపాయ థిక్ కర్డ్ అండి బాగా గట్టి పెరుగు ఉండాలి సాల్ట్ పెప్పర్ ఆలివ్ ఆయిల్ సో ఫస్ట్ ఒక వైట్ బౌల్ తీసుకుందాము ఫస్ట్ క్యూకుంబర్ ఈ కుకుంబర్ మన దేశీ కుకుంబర్ అంటే ఇండియన్ కుకుంబర్ అంటే ఇది చేదు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో అందుకనే ఫస్ట్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ కట్ చేస్తాము కట్ చేసి ఇలా ఇలా అంటే ఒకవేళ లోపల ఏమైనా చేదు ఉంది అనుకోండి సమ్మర్ లో మనం చూసుకోకుండా కట్ చేసేసుకుంటాము తర్వాత చేదు ఉంటుంది అనమాట సో ఇలా అంటే మొత్తం ఆ చేదు వచ్చేస్తుంది సెకండ్ సైడ్ కూడా మనం అలానే తీసేద్దాం దీస్ ఆర్ ఆల్ టిప్స్ ఇప్పుడు సెంటర్ లో కట్ చేసుకుని సన్న స్లైసెస్ అండి ఇది నేను ముందే కట్ చేసేసుకోవచ్చు బట్ మీకు తెలియాలి కదా ఎలా కట్ చేస్తాను నేను అన్నది యు కెన్ కట్ ఇన్ ఎనీ సైజ్ ఆర్ పీసెస్ అకార్డింగ్ టు యువర్ ఇష్టం కానీ ఏంటంటే నేను ఇలా కట్ చేస్తా బాగుంటుంది తినడానికి ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇలా ఉంది కదా దీన్ని వన్ టూ దీస్ ఆర్ ద కటింగ్ షేప్స్ అనమాట సో కట్ చేసిన క్యూకుంబర్స్ ఫస్ట్ బౌల్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి నా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము రెడ్ క్యాప్సికం కట్ చేసుకుందాము కట్ చేసుకునేటప్పుడు టాప్ బాటమ్ మధ్యలో ఈ సీడ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇది కూడా మనకు అవసరం లేదు సేమ్ థింగ్ విత్ ఎల్లో పేపర్స్ ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా కట్ చేస్తామంటే ఇలా సన్న స్ట్రిప్స్ కింద కట్ చేస్తామండి వెరీ థిన్ స్ట్రిప్స్
ఇప్పుడు ఈ థిన్ స్ట్రిప్స్ ఏవైతే పెద్దగా ఉన్నాయో వీటిని ఇలాగా కొంచెం ఈ సైజులో కట్ చేసుకుంటాం సేమ్ విత్ రెడ్ నేను హాఫ్ హాఫ్ వేసానండి బికాస్ దిస్ ఇస్ సఫిషియంట్ అందుకనే నేను హాఫ్ హాఫ్ పెప్పర్స్ వేసాను వీటిని కూడా దీన్ని వేసేద్దాం నవ్ వి విల్ కమ్ టు ఆనియన్ ఆనియన్ కూడా రఫ్లీ చాప్డ్ అండి మనం ఏం పెద్ద దీంట్లో ఇది చేయక్కర్లేదు ఆనియన్ ఇష్టం లేని వాళ్ళు యూ కెన్ స్కిప్ దిస్ స్టెప్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంపల్సరీ మీకు వద్దు అనుకుంటే మీరు స్కిప్ చేసేయచ్చు ఆనియన్ లేకుండా టేస్ట్ ఉంటుంది అంటే కొంత మంది ఆనియన్ తినని వాళ్ళు ఉంటారు కదా సో మేము ఆనియన్ తినమండి అని చెప్పి లోపే మనమే చెప్పేస్తే బెటర్ కదా సో హ్యాండ్స్ తో ఇలాగా క్రష్ చేసుకోండి విడివిడి అయిపోతుంది ఈ ఆనియన్స్ ని కూడా దీన్ని వేసేసుకోండి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ అండి వెల్లుల్లిపాయలు కత్తితో కొంచెం ఇట్లా అనుకుంటే కొంచెం క్రష్ అవుతుంది అనమాట క్రష్ అయిన తర్వాత మనకి చాప్ చేస్తే సన్నగా చాప్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఈ పైన టాప్స్ తీసేయండి నేను ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఇవి చెరీ టొమాటోస్ అండి ఆల్రెడీ నేను టాప్ తీసేసాను ఇది ఈ క్వశ్చన్ చాలా మంది అడుగుతారు మాకు చెరీ టొమాటోస్ దొరకవు అప్పుడు మేము ఏం చేయాలి అని చెప్పి అప్పుడు ఏం లేదండి నార్మల్ టొమాటోస్ తీసుకొని సీడ్స్ తీసేయండి నార్మల్ టొమాటోస్ వి సీడ్స్ తీసేసి దాని ఔటర్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా దాన్ని థిన్ స్లైసెస్ కింద కట్ చేసేసి మీరు వేసేసుకోవచ్చు అంతే సింపుల్ ఇది లేదు అది లేదు అని ఏం లేదు ప్రతి దానికి ఆప్షన్ ఉంది చెరీ టొమాటోస్ కూడా వేసేసుకుంటున్నాం మనం దీంట్లో సో ఇప్పుడు సో దీంట్లో మనం ఏమేమి వేసాము కుకుంబర్ టొమాటోస్ ఆనియన్ క్యాప్సికమ్ గార్లిక్ వేసామా ఈ స్పూన్ ఎక్కడ అడుగుతారేమో దీస్ ఆర్ కాల్ సాలెడ్ స్పూన్స్ అండి మనం నార్మల్ స్పూన్స్ తో కలిపి ఏమైపోతుంది అంటే చెల్లా చెదర అయిపోతుంది అంటే పిస్ పిస్ అయిపోతాయి అనమాట ఇది స్పెషలీ మేడ్ ఫర్ సాలెడ్ మిక్సింగ్ అనమాట అందుకని ఇలాంటి స్పూన్స్ మీకు ఆన్లైన్ లో ఈజీగా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఓకేనా సో ఇప్పుడు దీంట్లో వచ్చేసేసి ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నానండి లైట్ సాల్ట్ వేసి నేను చికెన్ సో ఫస్ట్ ఈ చికెన్ ని వేసేద్దాం బాయిల్డ్ అండ్ షెడ్డెడ్ చికెన్ అనమాట అంటే మేము బాయిల్ చేసేది చూపించలేదండి మీరు బాయిల్ చేసుకోండి చికెన్ ఆ ఇది వచ్చేసేసి బాయిల్డ్ కార్న్ అనమాట మీకు యాక్చువల్లీ మనం ఆల్్రెడీ పచ్చి కార్న్ ని మనం బాయిల్ చేసుకోవాలండి నిజమా టేస్ట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు అంటే నేను బాయిల్ అయిన తర్వాత మీకు చూపించాలి కదా ఇందాల్ మా మ్యాంగో కూడా పెట్టాను చాలా బాగా తినండి ఎంజాయ్ చేయండి ఉప్పు ఉన్నా నేను ఉప్పు లేదు దీనిలో ఉప్పు వేయకూడదండి ఉప్పు వేయకుండా బాయిల్ చేయాలి గుర్తు పెట్టుకోండి రాజ్మా బీన్స్ వాడచ్చు లేదు అని అంటే బ్లాక్ బీన్స్ అని వస్తుంది అది వాడుకోవచ్చు బొబ్బర్లు వాడుకోవచ్చు అవన్నీ తర్వాత సాలెడ్ లో మనం చేసేటప్పుడు చెప్తాం అవి రకరకాల ఉంటాయి ఇన్స్టెంట్ ఇవి లేకపోతే ఏంటి అన్నందుకు సో ఇది కూడా వేసేద్దాము సాలెడ్ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇది మాత్రం నేను ఏమీ చేయలేను మీరు మాత్రం ఇది కొనుక్కోవాల్సిందే దట్ ఈస్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఆలివ్ ఆయిల్ లేకుండా మీరు గ్రౌన్నట్ ఆయిల్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ కుసుమ నూనెలు ఏ నూనె వేసినా కూడా భయంకరంగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత నన్ను ఎవరు అనొద్దు సో అందుకని యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఎందుకు అంటే అప్పుడే టేస్ట్ ఉంటుంది ఈజీలీ జనరస్ ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆలివ్ ఆయిల్ వేయాలండి మనం దీంట్లో అప్పుడే బాగుంటుంది అనమాట సో దయచేసి దీన్ని మాత్రం మీరు దేంతో కూడా మీరు ఇది చేసి మళ్ళీ నన్ను మేఘనా గారు ఇలాగుంది ఈ వాసన ఉంది అని అంటే నేను ఏం చేయలేనండి ముందే చెప్తున్నాను చేయాల్సిందే చిన్నదైనా కొనుక్కోండి ఒక హాఫ్ లీటర్స్ కూడా వస్తున్నాయి ఈ మధ్య సాల్ట్ ఆల్రెడీ చికెన్ లో ఉంది అండ్ వెజిటబుల్స్ ఎక్కువ చికెన్ ని పీల్చవు కాబట్టి మనం అకార్డింగ్లీ వి విల్ పుట్ హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆఫ్ సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ పెప్పర్ మీరు ఇలాగే వేయాలని ఏం రూల్ లేదు మీరు ఇంట్లో మీకు 
పెప్పర్ పౌడర్ ఉంటే మీరు పెప్పర్ పౌడర్ డైరెక్ట్గా కూడా మీరు వేసుకోవచ్చండి నాకేదో నకరాలు మా చెల్లి యుఎస్ నుంచి తెచ్చిస్తూ ఉంటుందండి పెప్పర్ క్రషర్లు అది ఇవి ఇప్పుడు మళ్ళీ వస్తుంది కొత్త సామాన్లు వస్తాయి మనకి ఒక్కొక్కటి వస్తే ఒకటో రెండు అయినా వస్తాయి ఏమొస్తాయి ఏంటో చూపిస్తాను మీకు దొరుకుతుంది కదా పెప్పర్ క్రషర్ దొరుకుతుంది కానీ నా దగ్గర నుంచి టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉంది అప్పుడు దొరకలేదు సో పెప్పర్ అకార్డింగ్ టు యువర్ టేస్ట్ అండి మనకి ఎంత కావాలో అంత వేసుకోవచ్చు పెప్పర్ సో సాల్ట్ పెప్పర్ వేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే నార్మల్లీ సాలెడ్స్ లో అందరూ మైనైజ్ లేకపోతే థౌజండ్ ఐలాండ్ లేకపోతే ర్యాంచ్ సౌత్ వెస్ట్ బాబేక్యూ సాసెస్ ఇలాంటివి వాడతారు అయితే మైనైజ్ మనం ఇంట్లో చేసుకుంటే హెల్దీ అండి బయట కూడా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఫ్యాట్ ఫ్రీ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి కాదంటలేదు కానీ నేను పెద్దగా ప్రిఫర్ చేయను కొంచెం తక్కువే ప్రిఫర్ చేసేది ఎప్పుడైనా ఎమర్జెన్సీ అంటేనే వాటిని వాడతాను లేకపోతే థిక్ కర్డ్ వాడతా కర్డ్ ములాన్ ఏంటి అంటే మనకు అస్సలు ఫ్యాట్ అనేది ఉండదు అండ్ కర్డ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ బ్యాక్టీరియా మీ అందరికీ తెలుసు హెల్త్ కి చాలా మంచిది సో అందుకని నేను ఒక వన్ కప్ ఆఫ్ కర్డ్ వేస్తున్నాను కొంచెం ఇలా మనము స్పూన్ తోనే బీట్ చేద్దామండి అంటే గడ్డలు గడ్డలు లేకుండా ఇలాగ కొంచెం స్మూత్ చేసుకుంటే బాగుంటుందండి ఇప్పుడు దీన్ని మనము సబ్వేస్ లో అంతా మీరు తింటారు చూడండి వాటిలో సాసెస్ వేస్తారు అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే నేను సాస్ వేయడం ప్రిఫర్ చేయను కర్డ్ వేయడం ప్రిఫర్ చేస్తా బికాస్ ఇది హెల్త్ కి సంబంధించింది కాబట్టి నేను ప్రిఫర్ చేయను అనమాట ఇప్పుడు దీంట్లో ఇది లాస్ట్ లో వేయాలండి ఇది ముందే వేసుకోకూడదు ఎందుకంటే దీని యొక్క క్రంచీనెస్ పోతుంది నాకు చాలా ఇష్టం నేను ఇలా కూడా తినేస్తాను చాలా ఇష్టం నాకు లెట్యూస్ అంటే సో ఈ కర్డ్ ని నీట్ గా కలిపేసుకుందాం ఫస్ట్ అయితే మనం ఎందుకు అంటే తర్వాత ఎక్కువ కలపలేము కాబట్టి ముందు అండ్ ఎవరికైనా ఎవరి దగ్గర అయినా సాలెడ్ స్పూన్ లేదు అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఫోర్క్ ని యూస్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో ఫోర్క్ తో ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ మీకు పాడవద్దు సో యూ కెన్ యూస్ ఫోర్క్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సాలెడ్ స్పూన్ ఒకవేళ మీ దగ్గర లేకపోతే ఆ ఇంకొకటి చాలా మంది అనొచ్చు మీనా గారు ఇవన్నీ చాలా కాస్ట్లీ వెజిటేబుల్స్ నథింగ్ ఈస్ కాస్ట్లీ నవ్వండి మీకు బ్రాకలీ కూడా మన సంతలో దొరికిపోతుంది మనకి ఎవ్రీ వీక్ సంత పెడతారు కదా మన ఇంటి దగ్గర వెజిటేబుల్ మార్కెట్స్ అక్కడ కూడా బ్రాకలీ దొరికిపోతుంది ఒకప్పుడు బ్రాకలీ వాజ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ లెట్ యూస్ వర్ వెజ్ వాజ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇప్పుడు ఏది ఎక్స్పెన్సివ్ కాదు అయినా కూడా మీ దగ్గర ఒకవేళ ఈ మీ ఏరియాలో ఇవన్నీ అవైలబిలిటీ లేదనుకోండి నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి క్యాబేజ్ సన్నగా తరిగేసేసి క్యాబేజ్ వేసేయండి దాట్ సెట్ అంతకంటే మంచి ఫైబర్ ఇంకోటి లేనే లేదు వీటిని చాప్ చేసేది ఏమీ లేదు కాబట్టి ఇలాగ చేత్తో మనము కడిగేసిన లెట్ యూస్ ని మనం ఇలాగ స్ట్రెడ్ చేసేసుకోవాలండి అండ్ ఇది వచ్చేసేసి ఐస్ బర్గ్ లెట్ యూస్ అండి దిస్ ఇస్ ఇది ఇది చాలా క్రిస్ప్ గా ఉంటుంది అనమాట ఏం లేకపోయినా తినేయచ్చు దీనిలో వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో మన హెల్త్ కి చాలా మంచిది అయిపోయింది వేసేసాను లెట్ యూస్ అంతా వేసేసాను వన్ ఫైనల్ మేక్స్ కంతేనండి ప్రెసెంటేషన్ చేసుకొని తినేయటమే ఇంతకంటే ఈజీ రెసిపీ నాకు తెలిసిన నేను ఈ రోజు వరకు నీళ్ళు మేఘాలలో చూపించలేదేమో దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ అండ్ ఫాస్టెస్ట్ రెసిపీ సాలెడ్ తో పాటు పక్కన ఫిష్ ఫ్రై ఉంది అనుకోండి ఫిష్ ఫ్రై గాని ఇంకేం ఉండొచ్చు ఫిష్ ఫ్రై చికెన్ లెగ్స్ చికెన్ లెగ్స్ ఫిష్ ఫ్రై అలాంటివి ఉన్నాయి అనుకోండి ఏమున్నా మళ్ళీ కేలరీ ఫ్రీ ఉండాలి మళ్ళీ ఓ నూనెల్లో వేయించుకోవడానికి కాకుండా అలాంటి చికెన్ కాదు ఎయిర్ ఫ్రైయర్ లోనో ఎయిర్ ఫ్రైయర్ లోనో ఆవెన్ లో స్టీమ్ డో అలాంటి చికెన్ గాని ఫిష్ గాని ఉంటే అదిరిపోతదండి ఓకే చూద్దామా తినేద్దామా టేస్ట్ చేసేద్దామా ఇది ఏ బౌల్ లో సర్వ్ చేశా మొన్న కూడా మొన్న కూడా బికాస్ కలర్స్ అన్ని బాగా కనిపిస్తాయి కదా ఈ ఎపిసోడ్ కట్టుకున్న ఈ బ్యూటిఫుల్ శారీ ఏదైతే ఉందో బాంధని శారీ అనమాట విత్ నైస్ బిగ్ బార్డర్ చాలా అంటే చాలా బాగుంది మెరూన్ అండ్ ఆరెంజ్ కాంబినేషన్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది ఎక్కడ మీకు తెలుసు లేబుల్ బై మాయి సో లేబుల్ మై మాయిలో నేను చాలా షాపింగ్ చేశానండి ఇంకా చేస్తాను ఎందుకు అంటే నాకు చాలా చెప్తూనే ఉన్నా కదా పాకెట్ ఫ్రెండ్లీ ఒకటి లైట్ వెయిట్ ఉన్నాయండి నేను వంట చేసేటప్పుడు నాకు చాలా ఈజీలీ నేను మేనేజ్ చేయగలుగుతున్నాను సో అందుకని నేను తన దగ్గర నుంచి ఆర్డర్ చేసుకుంటూ ఉన్నా మళ్ళీ వెళ్తా షాపింగ్ చేయడానికి అప్పుడు మీరు చెప్తారు కానీ సో ఇలాంటి మంచి మంచి శారీస్ మీరు కూడా కొనుక్కోవాలి అంటే లేబుల్ మై ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్ రెండు కూడా మీకు స్క్రీన్ లో ఉంటుంది యూ కెన్ ఆర్
मैंगोस चाल गुण अंत इंकोटी सैलैंट ऐसी क्रेजी कपल अलवा मोर दी नार्मल टेम्परेचर में दी कोल्ड का तिंटे इनका सुपर सुपर का उन्हें दर मारता है। मैं अंदर कोम्बिनेशन चेक करना आपको ना मिले। लास्ट टिप्स में अंदर चूज़ आएगा बाप वाटर प्लांट अपने चिंदी एंड चाला मंच में से सोच रही है चाला मंच कोड कांटेक्ट चेस ना रो लाइक माउर लाइ प्रॉब्लम आंधी � सर्वीस मंदी उपयोग मेसेज बॉक्स
मनस्फूर्ति लव यू सो मच ग्राम अलाम उ